Canal TVX, una televisión diferente. Estás en el lugar indicado para disfrutar lo mejor del deporte. Información deportiva local, nacional e internacional, con entrevistas y buena charla. Quédate con nosotros y acompaña a Pedro Chamel Arias y José de los Santos Jiménez en la transmisión deportiva más amplia de todo el sureste. Está para acompañarte. Tópicos deportivos. Comenzamos. Ya va a lanzar. Entra en el box. Ese es el pitcher que mejor le va. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Hoy es miércoles 20 de junio de este 2018, es un gusto saludarles. Estamos en una nueva edición de Tópicos Deportivos, así que le invitamos para que nos acompañe durante los siguientes minutos y se entere lo que ha acontecido en el mundo de los deportes. Hoy estaremos hablando del de, eh, Mundial de Rusia, ya hay dos equipos calificados, pero también ya hay dos equipos eliminados en esta primera fase del Mundial Rusia 2018. Estaremos hablando del béisbol, de la final de la Liga Mexicana, también algunas situaciones que pasan en el béisbol de las grandes ligas y mucha información más, así que quédese con nosotros durante los siguientes minutos. Saludo con mucho gusto a don Pedro Chamel y don Pedro. Hoy pues mucha bastante, información, ahí, hoy la verdad es que desde muy temprano, como ha sido desde que arrancó el Mundial por las diferencias de horario, ocho horas de diferencia, cuando aquí son las seis de la mañana, siete de la mañana, allá en... En, la Unión, en Rusia, en la antigua Unión la una o dos de la tarde, sí. cuando se estaban jugando los primeros partidos. Hoy, muy temprano, eh, se jugó eh, el primer partido entre Portugal y Marruecos. Terminó ganando el equipo de Portugal un gol a cero. Marruecos todavía tiene alguna posibilidad de avanzar. Portugal también. Y también se jugó, y que concluyó hace un rato, fue Uruguay contra Arabia Saudita, gana Uruguay un gol a cero. Y en esos momentos, a la una de la tarde, va a arrancar el tercer partido de la jornada, Irán frente a España. España que empató en el primer partido a tres goles con Portugal. Hoy no debería tener mayores problemas para ganarle al equipo de Irán y mantener vivas las esperanzas de avanzar a la siguiente ronda. El día de ayer... Y hubieron resultados importantes. Usted tiene ahí el resultado de Rusia, ¿no? Sí, Rusia, el anfitrión, se citó prácticamente en el siguiente escalón al, de, al derrotar a Egipto por un score de tres goles a uno. Amarrando su clasificación a la segunda fase, Rusia, mucho equipo para Egipto, que nada pudo hacer ni con su estrella Mohamed Salah, sí. el magnífico jugador. Eso está jugando en Europa también, ¿no? Goles de Denis Cherik y Artem Suba. Y un autogol de Ahmed Fati. Ese es en cuanto a, al equipo ruso. ¿verdad? Los nipones, o sea, los japoneses, derrotaron a Colombia por dos goles a uno. Eh, Colombia perdió en el estadio Arena Mondovia. Es el primer triunfo que un equipo asiático ante un conjunto sudamericano. Goles de Shiji, Kagawa y Yuya Osaka. Explotó con gol, empató con gol de Juan Quintero pero no pudieron en eh, los últimos minutos quitarse la diferencia del sí. equipo, el equipo colombiano. El luego Senegal sorprendió a Polonia dos goles a uno, goles de Thiago Sienki a un autogol por Polonia Gregory Kajsokwik y a pesar de contar con su estrella de Robert Lewandowski. Básquetbol, ¿seguimos con básquetbol? ¿O ya Vamos no? a seguir acá eh. con lo del fútbol de, de Rusia y ahorita seguimos. Entonces les decíamos que... Eh, en el partido de Portugal frente a Marruecos que gana el equipo portugués, Cristiano Ronaldo llegó a 85 goles y se convirtió en el máximo goleador europeo con su selección y superó a Puskas, a Ferenc Puskas. Puskas. Así que Puskas tenía 84, pero hoy eh, Cristiano Ronaldo hizo un gol, el gol que le dio la victoria a Portugal sobre Marruecos y así se convirtió en el nuevo máximo goleador de europeo todo tiempo. de pues todos sí, los tiempos es cierto. sí entonces claro a nivel de selecciones 
Nada más que eh, Cristiano Ronaldo lo hizo en 154 partidos y Puska lo hizo en 84 Tremendo encuentros. En sí. 89 partidos lo hizo Puska, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la gran diferencia. Pero de todas maneras, ahí está ya situado Ronaldo Puskas, como es, el máximo Iglesias, goleador. Iglesias, ¿O qué era? Mm, yo creo que sí. Y entonces, imagínense, Cristiano Ronaldo sigue cosechando triunfos, es, lleva cuatro goles en este Mundial de Rusia 2018, le hizo los tres a España, en el empate de España contra Portugal en la primera jornada, Cristiano Ronaldo hizo los tres goles de Portugal. Y si sigue así, pues no dudemos que podría terminar como el máximo goleador de este Mundial de Rusia 2018. Vaya, es una fábrica de meter goles Cristiano Ronaldo, una fábrica de hacer goles. La verdad es que no hay, no, no hay límites para Cristiano Ronaldo. Hoy quizás no fue un triunfo brillante del equipo de Portugal sobre Marruecos, pero ahí estuvo Cristiano Ronaldo para hacer el para gol hacer de la el diferencia. Gol que, que la diferencia? Claro, eh, un gol es la diferencia. ¿Cuánto vale ese gol? Claro, claro. todavía tiene, tiene cuatro puntos el equipo de... Sí, por el empate que hubo. Sí, con España, el con equipo España. de Portugal, pero seguramente Portugal estará en la siguiente ronda, ¿no? Y ya lo que hablábamos, ayer el triunfo de Rusia, tres goles a uno sobre Egipto, ya da como primer clasificado a Rusia para estar en la siguiente ronda, que serían los octavos de final, y en contraparte, los que quedan eliminados es Egipto, precisamente, y Marruecos. Ya no tienen ninguna posibilidad de estos sí. dos equipos, Hoy eh, perdió Marruecos frente a Portugal y también Uruguay ya se metió a la clasificación de la siguiente ronda al derrotar un gol a cero a Arabia Saudita en el partido que se jugó hoy a media mañana, digamos, sí. ¿no? Como a las 10 de la mañana Pero, se jugó ese partido, Uruguay 1, Arabia Saudita 0. Ya les decía, ahorita en esos momentos se está iniciando el partido de Irán y España. A ver cómo le va al equipo español el día de hoy. Y bueno, son los, los la información que tenemos en cuanto a fútbol, a, fútbol, a lo que es la, el Mundial de Rusia 2018, que México hizo un entrenamiento antes de viajar al, a la sede del próximo partido, a Rostov. Rostov. Ahí va a enfrentar a Corea el próximo sábado, 9, eh, a las 9 de la mañana, el próximo sábado 23 de junio. Así que pues México buscando eh, ya, sacar líder. un buen resultado, ¿no? Y ser el líder ya absoluto. Pues ojalá y se lograra porque Alemania va contra Suecia. Todos pensamos que Alemania tendría que claro. sacar un buen resultado sí. frente a Suecia. Y entonces si México hace buenos los pronósticos y saca un triunfo sobre Corea, Corea. pues estaría como líder con seis unidades, ¿no? Cierto. Ojalá y así sea. Pero hay que ver también... El otro grupo, ¿cómo le va a ir a Brasil? Brasil que está tratando de esquivarlo el equipo mexicano, pero todavía faltan dos partidos. Clave. México, clave dos partidos sí. también para Brasil en esta primera fase del Mundial de Rusia 2018. Así que, pues a ver qué pasa. Vienen partidos importantes, partidos que son definitivos y ojalá que México esté ahí en la siguiente ronda. Si es como primer lugar, pues mejor, porque enfrentaría al segundo lugar de, del otro grupo. Pero lo que queremos evitar es que Brasil no quede en segundo lugar. Claro, que la ¿no? realidad, ese es el problema. Eh, estábamos viendo que, bueno, ya a la una de la tarde con diez minutos, regresando, vamos a hablar de fútbol. Vamos a seguir hablando de fútbol, vamos a hablar del básquetbol. básquetbol. Y también del béisbol de la Liga Mexicana, arranca ya la serie final. Vamos a la pausa, regresamos en un momento. Estás escuchando Tópicos Deportivos. Regresamos. Canal TVX. Una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. 
los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre, con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones, todo. Todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación total La única radio en Tabasco Que está donde tú estás la Grande FM Es tu radio Canal TVX una televisión diferente. Lunes, miércoles y viernes a partir de la una tienes una cita con Tópicos Deportivos. Continuamos. Ya va a lanzar. Entró en el box. Cuatro juegos. Ese es el pitcher que mejor le bateo yo. Un caballo en el bueno, ya estamos de regreso aquí en Tópicos Deportivos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos a través del 89.7 de FM, la grande de Tabasco. Y también, pues, nos puede ver, nos puede sintonizar a través del Facebook en vivo. Ahí estamos también, eh, Noticias TVX. Bueno, vamos a continuar, vamos a hablar ahora del básquetbol, porque Gustavo Ayón, un mexicano que está brillando allá en el básquetbol europeo. europeo en España, juega para el Real Madrid y acaban de conseguir su segundo título de manera consecutiva, ¿no, don Pedro? Sí, este es el mexicano Gustavo Ayón, logró con su equipo Real Madrid la Copa de la Liga Española, después de vencer a Basconia, score de 96-85, pues prácticamente no fue muy mucha la diferencia, ¿no? 11 puntos la 11, diferencia. 11 puntos, 11 puntos de parte de de este muchacho, fíjate, este John que sí. es un magnífico jugador Uy, pues me preguntaba yo ¿y por qué este muchacho ya no siguió en la Ajá. selección? además de que también Gustavo John jugó en la NBA fue el tercer eh, el, el, mexicano, el mexicano que jugar ahí, en, la en la NBA y de ahí no recibió la oportunidad que se merecía, se fue, se fue a Europa, Europa está jugando con el Real Madrid le ha ido muy bien, ha conseguido varios títulos y es Mario. de las figuras que siguen allá en España. El mexicano hizo 14 puntos y 6 rebotes en el partido último. Sí. El Real Madrid con este triunfo alcanzó 34 títulos de liga. Declaró este, este muchacho Ayón que estaba muy orgulloso de poder ser parte de este equipo. Y este es el segundo título de este año ya que también fue campeón en la Liga Euroliga. Sí. Allá en Europa. Sí, y en lo personal, eh, Gustavo Ayón consiguió su décimo campeonato con el conjunto merengue, el Real Madrid, y obviamente son logros importantes para este jugador. 
nacido allá en Nayarit. En Nayarit. Eh, su papá era maestro de educación física. Él es el que lo inició prácticamente en el básquetbol. Y sin lugar a dudas es en estos momentos la máxima figura eh, del baloncesto estrella, nacional. Mexicano, sí, cómo no. Gustavo Ayón. Y allá en Europa con el Real Madrid jugó varios partidos. Ha sido importante, clave importante. Sí, es para, un jugador importante, importante para, el, para el Real Madrid. No solamente es canastero, sino es defensa. Sí, y, es rebote. Él tiene el, que ganar los rebotes. Los ¿no? rebotes. Y entonces, sí, y entonces él jugaba para el equipo mexicano. Recordemos hace... Re, regresémonos tres, cuatro años atrás, tres años atrás, cuando la selección mexicana ganó su pase a los Juegos Olímpicos, consiguió un título mundial, logros importantes, la figura era bueno. Gustavo Ayón, claro, habían, por eso le llaman los 12 eh, caballeros o algo así, porque es un equipo muy unido, desafortunadamente después corrieron a Sergio Valdomillos, que era el, pre, el entrenador, entrenador, un entrenador español, tenía una buena conjunción del equipo, había un, un buen equipo, había, la verdad. Había, había, una había unidad, entre ellos, había sí, unidad, unidad. Y eso hacía fuerte al equipo. Después de eso se fue Valdomillo, se fue Gustavo Ayón y el equipo se ha venido para abajo Hacia un abajo. poco, ¿no? Sí. Pero vamos a ver, lo cierto es que a Gustavo Ayón en lo personal le ha ido muy bien allá con el Real Madrid en la Liga de Baloncesto allá en España. Y tiene usted, vamos ahora así a hablar sí, del de bueno. béisbol, porque eh, hoy arranca la final del béisbol de la Liga Mexicana, pero también tiene usted información de los del Olmeca. béisbol de los Olmecas de Tabasco, que ya están en plena Jugarán pretemporada. Jugarán de exhibición contra los guacamayas de Palenque y los piratas de Campeche. Van a ser cuatro juegos de pretemporada en la temporada verano 2018. Estos son los cuatro partidos. Debe ser dos contra guacamayas y dos contra Campeche. Y con eso cierran sí. prácticamente su pretemporada el equipo Olmecas de Tabasco. Yo quiero que, creo que, puede, que pueden hacer algo. Depende, claro, como dices tú, que este el manager, este... Eddie Castro. Eddie Castro, apriete tantito para que no se le salgan del, del carril la gente, ¿no? Pues, miren, lo que yo he estado, me enteré que no han llegado algunos jugadores, algunos peloteros, no han podido llegar a entrenar a la pretemporada porque el equipo, la directiva, no le ha enviado su boleto de pasaje para poder regresar. Entonces, ¿cómo van a empezar los partidos de pretemporada si, si todavía no, hay, no está el equipo no completo? completo ¿no? sí, sí, está sí. entrenando la mayoría y han reportado algunos extranjeros, pero al 100% no, no han está. reportado todos los jugadores. Así que vamos a ver, ojalá y lleguen a tiempo y ojalá les alcance también los días para llegar en óptimas condiciones al 100% físicamente al inicio del de claro, segundo torneo. Segundo 3, 4 y 5 de junio, ya lo hemos dicho, ya. es el inicio del segundo el torneo. torneo. Olmecas de Tabasco inicia jugando de, de visitante sí. frente a los Piratas de Campeche, ¿no? Sí, es Entonces, cierto. tiene que ser mejor, pero por lo que se ve, por el manager que trajeron, por la forma en que están haciendo las cosas como ha sido Entrenando. siempre, pues se ve difícil Condición, que sí. Ol Olmecas de Tabasco pueda lograr ese ansiado boleto a los playoffs. Necesita toda la Lo gente, vemos. está completo el equipo. Y además tiene que hacerse bien. El año, eh, en el primer eh, torneo, allá por el mes, mes de febrero, hablábamos de que no había dinero para comprar pelotas, sí. para comprar bat, para todo lo necesario para iniciar la pretemporada. Y como no había eso, pues no podría iniciar la pretemporada. Cierto. Se inició 15 días después, dos semanas después, cuando ya la mayoría de los equipos habían iniciado pretemporada. Y como lo hemos dicho también, el resultado se vio rápidamente. Inicias la, la temporada con una limpia, con un, una serie perdida los tres juegos frente a los Leones de Yucatán y así pues difícilmente, difícilmente. se puede iniciar. Sí, sí. Si las cosas no se hacen bien desde el inicio, difícilmente puedan terminar bien. Para casa, para y eso casa. no es de ahora, siempre, siempre ha sido lo así, hemos ¿no? Observado. Entonces vamos a ver qué pasa con los Olmecas de Tabasco. Sí, muy bien. Los... Piratas de Campeche, que también ya iniciaron su pretemporada, ya han reportado algunos refuerzos. Y los, las guacamayas de Palenque, <coughs> que son la sucursal de Olmecas en la Liga Tabasqueña. Sí. Por cierto, que la Liga Tabasqueña ya está por entrar a los playoffs. Platicamos con Francisco Miranda, quedó que va a venir un día de estos para platicar con nosotros y decirnos algo previo al inicio de la, de la postemporada de la Liga Tabasqueña de Béisbol en este 2018. Ya estaremos platicando con él, 
agendando la entrevista para que venga y nos dé los detalles de cómo concluye la temporada regular de la Liga Tabasqueña de Béisbol y dar paso obviamente a la postemporada. Y estamos hablando de postemporada, bueno pues ya la serie final, ¿o tiene algo más usted ahí? No, nada más, serie final de los horas de los Leones de Yucatán, Ajá. líderes ya son los que ganaron en el sur y en el norte tenemos a los sultanes de Monterrey. Se inicia en la Casa de los Leones, o sea, en el Cuculcán de Mérida, a partir de las 8 de la noche del día de hoy. Podrá verse a través de TDA y de Univisión. La victoria, 40 victorias, 17 derrotas para, para los, Leones. los Leones. Y se supone que el pitcher revidor será Jonathan, Jonathan Castellano. Para, ¿Eh? hoy, para hoy, a las 8 de la noche. ¿Sí? Y lo que y... te van deseo de verlo, pues ya te di más o menos en qué, en qué estaciones pueden ellos... Claro. Checarlo, y ¿no? por Televisión. los sultanes de Monterrey, parece que Marco Tobar será el pitcher anunciado ver, para el día de hoy. Fíjese, va a ser la tercera ocasión en la historia de la Liga Mexicana y en la historia de estos dos equipos que se enfrenten en una final. Lo hicieron en el 2006, donde el equipo de Leones de Yucatán fue el campeón en cinco partidos. Se proclamó campeón el equipo de los Leones de Yucatán. En ese entonces... El gran héroe de esa serie final, Jesse Castillo, Jesse. conectando un cuadrangular en 14 entradas. Ahí vino el cuadrangular de Jesse Castillo y que le dio el título a los Leones de, de Yucatán. Eso fue en el 2006. En el 2007 se vuelve a repetir, se vuelven a encontrar en la final Leones de Yucatán y Sultanes de Monterrey. Ahí gana el equipo de los Sultanes de Monterrey en 7 partidos y desde ese entonces no se han vuelto a encontrar en una final hasta este 2018. Yo me acuerdo que ese equipo Leones de Yucatán lo dirigió un cubano. ¿No te acuerdas de este cubano? Famosísimo. Y este cubano eh, contrató a, al camaleón García de allá de Venezuela. Lo fue a entrevistar. Le dijo, quiero que sea la tercera base titular del equipo de los Leones. ¿En qué año sería eso? Ah, tiene varios años. Y le dice él, sí, pero yo soy el mejor tercera base latinoamericano, le digo, este venezolano. Y dice, no, no conoces al peor tercera. Cuando vayamos a México, vas a ver quién es el mejor tercera base. Leo Rodríguez. Leo Rodríguez. Leo Rodríguez, fuera de serie. Sí. Unas manos maravillosas. Todavía vive, ya muy grande Leo sí. Rodríguez. Unas manos En algún momento, pausa y, de Olmeca. Y una estaba. seguridad para tirar de tercera a primera. Si solamente era un buen bat. Solamente no llegó a las mayores, tengo entendido, porque no corría. Ah, okay. Desgraciadamente, nuestros peloteros están acostumbrados a no correr. Si lo, lo único que se han colado, colado ya visto Beto Ávila, este Vinicio García, Castilla. Vinicio Castilla y todo eso, son pocos. Claro. Porque los demás no, no le echaban claro. esto. Aunque ahora han cambiado ya muchas cosas, ¿no? Sí. Ya se ven otras características de los de peloteros. Los, de los peloteros. Sí. Pues entonces les decía que en el 2007 fue campeón el equipo de los Sultanes de Monterrey en siete partidos. En ese entonces el manager de los Sultanes de Monterrey era Félix Fermín y en el 2006 el manager de Leones de Yucatán fue Lino Rivera. Monterrey no llega a una final desde el 2013 cuando perdió con los Tigres de Quintana Roo y la última serie final que jugó Leones de Yucatán fue precisamente la que perdió frente a los Sultanes de Monterrey en el 2007. Así que mire, los, bueno. las figuras de los Leones de Yucatán, por ejemplo, en el picheo, Jonathan Castellano, José Samayoa, Joan Ernegrín y el cerrador Chad Gudán. A la ofensiva destaca Luis Juárez, el famoso Pepón, y también Jesús el Cacao Valdés. Mientras que por los Sultanes de Monterrey, que fue el líder de la zona norte con 37 ganados y 20 derrotas, los pitchers que destacan son Jorge Reyes, fue el primer lugar en efectividad Marco Tobar, Edgar González y Felipe González. A la ofensiva, ambos equipos eh, están muy bien y se verán las caras en una final por tercera ocasión. Así que pues hay que alistarse, ¿no? Porque va a ser una serie no apta para no, cardíacos. Así es, una buena, buena juego de béisbol. Las finales de la zona sur como de la zona norte fueron partidos intensos. Que la verdad. La mínima diferencia. La mínima diferencia ahí, o, o de volteretas. De Empezaba voltereta. ganando un equipo, pero no podía mantener esa ventaja. Le daban, le empataban, le daban la vuelta. Sí. Volvía a regresar y eran partidos 
como se dice en el argot, al borde de la butaca. Sí. Donde si Está te movías, perdías. ¿Qué pasa? Sí, ¿no? sí, pero sí. ¿Qué se, puede suceder ahorita? Se distrae uno y se pierde una muy sí, buena jugada, ¿no? Cierto. Entonces, ahí está hoy a las 8 de la noche en el estadio Cuculcán Álamo de la ciudad de, de Mérida, Yucatán. Van a jugar, hoy es miércoles y jueves, los dos primeros partidos. Descansan. Van a descansar el viernes y, y regresan sábado. Domingo y lunes en caso de ser necesario, pero en el estadio de los sultanes de Monterrey, allá en hay, el norte del país. Hay mucha posibilidad de que los sultanes se corone ahí. Pues bueno, la, la verdad es que eh, dan, dan como favorito a los sultanes, sí. pero los leones de Yucatán, recordemos que tienen un gran manager como lo es Roberto Vizcarra. Vizcarra. Yucata, eh, sultanes también tiene a Roberto Kelly como manager, un un experiencia de grandes ligas, grande un gran liga, jugador, gran jugador. Eh, en grandes ligas, estuvo de coach con San Francisco, en México jugó para los Diablos Rojos del México, o sea, toda la experiencia del mundo para Roberto Kelly, sí. pero Roberto Vizcarra también tiene experiencia ya como manager, ha conseguido títulos en la Liga Mexicana de Verano y en la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Y tú ¿Sabes qué ventaja tiene este Vizcarra? Que a veces juega el béisbol chico. Sí. del toque de bola, el escuipe, el gitarrón, lo que cualquier jugada claro. que te saca para hacer una, una carrera mínimo, porque a veces los bateadores no pueden golpear la pelota claro. del pitcher. Pues sí, y si nos regresamos un poco atrás en este año, cuando inició este primer torneo, que vino el equipo de los sultanes de Monterrey, que venía 8-1 y que decíamos va a acabar con Olmecas de Tabasco y, y sorpresa y aquí vino a perder la serie dos juegos a uno, le ganó Olmecas de Tabasco y quien iba a decir que al final el equipo de los sultanes sería finalista en sí. esta temporada no eh, lo impredecible de lo que es el, el béisbol. béisbol, no sabemos realmente qué pudiera no. suceder, como se dice cada partido es totalmente es diferente no totalmente. se parece sí. a uno hoy puede ser un partido de muchas carreras Mañana puede ser que gane 1-0. ¿no? Sí, sí. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero... Y también lo que ha llamado la atención es que para la gente de Mérida, de Yucatán, no lo va a transmitir su, tra su televisora local porque hay una situación entre hay la Liga Pedro. Mexicana y algunas redes sociales, Facebook, creo que van a transmitir esos partidos y por lo tanto los derechos le pertenecen a ellos, no a la televisora local y no podrán transmitir los partidos de, de la su, final de, Leones de, de Yucatán y Sultanes de Monterrey lo que sin lugar a dudas tiene muy molesto a los yucatecos porque son muy, muy pegados a su, sí, equipo, a su equipo, quieren mucho a los Leones de Yucatán es cierto. y que los dejen sin la final ya los y no puedan difícil. verlo, ah caray es lo que más molesta, don Pedro pues ya es la una de la tarde con 29 minutos nos vamos pero recuerde que el próximo viernes tendremos una cita aquí con Tópicos Deportivo. Por lo pronto, muy buenas tardes y muy buen provecho. Esto fue Tópicos Deportivos. Te esperamos lunes, miércoles y viernes de 1 a 1.30 de la tarde por esta tu estación 89.7 FM o por www.grupobx.com. Nos vemos en Tópicos Deportivos.